日のよろせんぼん、はい、ラッキー的偉人伝を教えていきたいと思います、はいはいはい、じゃじゃんキタラーさんなんだっけなんだっけなんだっけなんだっけなんだっけ言いたいですかまみちゃん言いたくないだってわかんないんだもん話しちゃでもなんか聞いてる話しちゃいますよこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします顔見たら思い出すかもしれませんねあそうだねそっか、はい、えでもそれどれだけ似てるかにもよるよ<笑>頼んだよなきはい本日結構似てると思いますそんな心配しないでじゃあ<笑>分かんない余計余計分からない出血してるよ<笑>実はですねこれには深い秘密があったんですよはいそれはですねヒトラーおじさんの演説を分析してみたところ癒し効果がある「揺らぎのリズム」で喋っていたことが分かります,すごい国民はヒトラーおじさんの演説に引きつけられ心をつかんでいたそうなんですへえすごいね,すごいねさらにヒトラーおじさんにはあるコンプレックスを抱えていたと言われているんです<笑>まいちゃんなどとわかるか<笑>口<笑>あ、これはですね、実は身長が低いことなんですよ<笑>はい。でも、この話はですねヒトラーおじさんをよく思ってなかった人が小物に見せるために流した嘘とも言われていますここで、恒例のモノマネタイムいや、百七十はあるって、あるって。<笑>はい。いや、百七十はあるって。そして、次の偉人さんは。はい。じゃん。ふら、ふ、しんちょうざけるさんです。世界中にキリスト教を広めるため、ヨーロッパから派遣されていた宣教師の人。実は私。ものすごい秘密っていうかそんな感じのことを知ってるんですよ聞きたいいきますよ、はいはい、顔はですねまあこんな感じなんですよえー、ちょっとなんか違う曲ちょっと違うちょっと違う教科書ちょっと違う皆さんよく見ててください私のペンに注目ですはいえここに点打ってここにも点打つんですよ顔なるわあーそしてそしてそしてそしこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。これを逆さまにすると本当に顔に見えますまた明日